侯爷伤口未愈，为何瞒着不说？明明是因为救我，伤才加重，为何要瞒着我？你怎么来了？赵莹，侯爷别喊了，赵莹不在外面。你是因我受的伤，自然应由我来照料。你大可不必内疚。要谁来换都一样，回去吧。你以为你冷言冷语几句，我就会走啊？上药啊！我说了，不用你管。怎么啦？侯爷害羞了？我，我岂能为这等小事害羞伤的这么重，是不是很疼？已经不疼了。骗人！这伤都这样了，怎么会不疼？我去找大夫。我已经看过大夫了，我只是不想让母亲知道，才瞒着。时候不早了，那侯爷早点休息奉天承运，皇帝制约，永定之州，河中祥。
泰安之州，未承恩，于此大灾之际，贪墨渎职，罪孽深重，判斩立决。永平侯徐令仪，赈济灾民，助皇恩于危难之际，赈时加之，赐良田三百顷，白银五百两，亲此。谢皇上恩典。侯爷在山东布局多年，就这么被徐令仪给破解了，着实可惜啊！父亲。朱先生，大公子，明日便是父亲的寿辰，我让人寻来一株南海珊瑚，愿父亲春秋不老，松鹤长青。哎呀，你要是把心思都放在正道上，有何愁大事不成呢？侯爷，这也是大公子的一份心意啊！父亲，父亲。朱先生，二公子，大哥，二弟，二公子，您行，你回来了。父亲一直念着你，只是近来身体欠佳，以后不要再惹父亲生气了。大哥放心，明日便是父亲的寿辰。我是特意回来给父亲祝寿的。去年寿辰，燕行就没回来，是不是在外边闯祸了，所以才跑回家中？大哥责备的是，去年我因事无法返京，今年可千万不敢再错过父亲的寿辰。难得有你这份孝心，父亲，这是我给您准备的寿礼。哦。早春图，就是不一样啊！果然是名家之手啊，背后有山，欣欣向荣。天授此物，何家美满？果然还是你了解为父的心意哦。父亲所言便是孩儿所想，只是这世间严父慈母，福禄满堂的家伙。实属难得。世事啊，总难如人意呀、啊。把这幅画放到我书房吧。